Hola estudiante, en el video anterior trabajamos los conceptos de individuo, de sociedad y explicamos cómo se relacionaban entre sí. Llegamos a la conclusión de que el individuo no podía desarrollarse plenamente sin la sociedad y que la sociedad no existiría sin individuos que le integren. Pero, ¿de qué manera el individuo aprende a convivir con otros? ¿Cuándo y en qué momento aprende distintas normas? ¿Tenemos los mismos objetivos en cada etapa de nuestra vida o van variando? En este video explicaremos el proceso de socialización. ¿Estás listo? Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo adquiere el individuo los conocimientos, experiencias, valores y normas necesarias para convivir con otras personas y desempeñarse satisfactoriamente dentro de esa sociedad? A través del proceso de socialización, que implica justamente interactuar y convivir con otros individuos dentro de ciertos grupos, integrados por pares que independientemente de su edad, género o estrato social, poseen puntos en común. Estos grupos se dividen según la edad de las personas, los roles que se ejercen y los objetivos sociales que se alcanzan en cada uno. ¿De veras? De veritas, de veritas. El grupo primario abarca el desarrollo de un individuo desde que se gesta hasta que empieza a ir a la escuela. Durante este periodo ocurre la llamada socialización primaria, donde se dotará a la persona por nacer de un nombre y un espacio, y se le inculcarán valores básicos de convivencia y una carga afectiva. En este periodo, el sujeto obtendrá roles que lo acompañarán durante toda su vida. Será hijo de tal persona, hermano de tal otra, etc. Conocerá a las personas que tendrán el rol de adulto responsable sean los padres biológicos u otra persona, como su tutor legal. Ellos tendrán un rol de autoridad, marcando normas básicas de convivencia y límites para que el niño adquiera las primeras nociones sociales. Por ejemplo, para ordenar el horario social, es decir, que pueda adaptarse a sus pares y al funcionamiento de otros grupos, se inculca al menor el dormir de noche y comer al mediodía. ¿Qué es portarse bien? el no hacer berrinches, etc. El grupo secundario abarca todo el desarrollo de un individuo en la escolaridad básica obligatoria, del nivel inicial hasta el secundario inclusive. Durante esta etapa, el individuo sale del ámbito de protección del hogar familiar y debe asistir a la escuela, donde permanecerá durante la infancia, pubertad y adolescencia, hasta formarse como un adulto joven. En este periodo ocurre la socialización secundaria. En la escuela surgen relaciones formales e interpersonales. Se crearán roles con intereses específicos. Por un lado, el individuo posee ahora el rol de estudiante y al mismo tiempo compañero y o amigo. Integrará pequeñas comunidades esenciales para conformar la personalidad y carácter de la persona. En cuanto a las relaciones afectivas y de amistad, surge la pertenencia en base a compartir gustos e intereses y la competencia o rivalidad. Se diferencia de un otro, de otro grupo, opuesto o diferente a lo que él es o quiere. A veces pondrá a prueba sus habilidades comparándose o diferenciándose respecto a otros. El rol de autoridad en este grupo es el maestro, profesor, preceptor, directivo, etc. Se seguirán inculcando normas de convivencia, promover la paz en espacios públicos, guardar calma, mantener el silencio, no correr, no golpearse, entre otras. De esta manera se preserva el orden y la seguridad para desempeñar tareas comunes. Además, se enseñan conocimientos académicos y valores sociales. El individuo aprende a escribir y leer, fundamental para desarrollar un uso adecuado y correcto del lenguaje, lo que le permitirá interactuar mejor y entender las comunicaciones e ideas escritas de otras personas. Se enseña a estudiar y a aprender, a compartir, a respetar, a tolerar a los demás y a relacionarse sanamente. 
los grupos de amigos son importantísimos para el niño, niña o adolescente. Todo el aprendizaje en base a valores, convivencia y conocimientos académicos que adquiera lo impulsará a que le vaya mejor el resto de su vida. El grupo terciario abarca el último periodo de socialización o socialización terciaria que se lleva a cabo desde el fin de la adolescencia hasta que el individuo muere. El adulto joven va a interaccionar con nuevos actores sociales dependiendo de los lugares que frecuenta. Facultad, trabajo, iglesia, clubes sociales, deporte, etc. Donde compartirá espacio, tiempo, objetivos y creencias particulares. Cabe aclarar que en esta etapa la pertenencia a los grupos es mucho más corta que en la socialización primaria o secundaria. La persona terminará de perfilar su personalidad, representada por opiniones o elecciones que fijarán su posición frente al mundo. Ahora existe una flexibilidad de roles, ya que un mismo individuo será hijo, hermano, amigo, empleado, profesional, estudiante de facultad, etc. Y deberá saber manejarse en la vida según las normas de cada contexto. Además, la autoridad también será distinta según el lugar donde se encuentre, pero ahora se le suman las autoridades nacionales, provinciales, municipales y sobre todo el respeto por las leyes, que si bien siempre existieron y fueron obligatorias para el individuo, ahora es mayor de edad y deberá responder ante ellas. Por último, aclararemos que en esta etapa el sujeto se volverá a acercar a las figuras de autoridad de su infancia, padre, madre o tutor, y practica, en el mejor de los casos, agradecimiento, aceptación y tolerancia por los cuidados recibidos. Estudiante, es hora de un pequeño ejercicio práctico para repasar y fijar conocimientos. ¿Podrías explicar con tus palabras la socialización primaria, secundaria y terciaria? Ten en cuenta los sujetos involucrados, la etapa cronológica del individuo, los lugares y los objetivos de cada periodo. Deja tu respuesta en comentarios. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!